ஆடு உங்களுக்கு சுகம் வேணுமென்றால் பரிசுத்த வேணும் வைராக்கியமான விசுவாசம் வேணும் அதற்கடுத்து என்ன வேணும் தாட்சி தாட்சியோடு செபிக்கணும் ஒன்னாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் சாத்தானிடம் என் ஊழியன் யோபுவை பார்த்தாயா அவனை போல் மாசற்றவனும் நேர்மையாளனும் கடவுளுக்கு அஞ்சி தீமையானதை விலைக்கு நடப்பவனும் மண் உலகில் ஒருவனும் இல்லை என்று சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே கடவுள் யோபுவை பற்றி சாத்தானுகிட்ட சொல்ற சாட்சி பாருங்க இந்த யோபுவை போல இந்த பூமியிலே பரிசுத்தவான் ஒருவன் கூட கிடையாது இன்றைக்கு அருணாதர் இயேசு கிறிஸ்து உங்க ஒவ்வொருவர் முன்னாலே நீ வந்து நின்றார்னாக்கும் சாத்தானும் பக்கத்துல வந்து நிக்கிறானாக்கும் உங்களை பத்தி சாத்தானு கிட்ட இயேசு என்ன சொல்லுவார் சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்ன சொல்லுவாரு என்ன சொல்லுவார் சொல்லுங்க நம்மளும் தான் இந்த பூமியில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் சோத்துக்கு தெண்டமாகும் பூமிக்கு பாரமாகும் ஒரு யோபு வாழ்ந்தார் எத்தனை பேர் சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் ஆண்டவரே சாட்சி சொல்கிறார் இவனை போல பரிசுத்தவான் இந்த பூமியில ஒருத்தனும் கிடையாது என்ன சொல்றான் தெரியுமா ஆண்டவரே நீர் இந்த யோபுவையும் யோபுவின் குடும்பத்தையும் இவனுக்குரிய எல்லாவற்றையும் நீ வேலி போட்டு காத்துக்கிட்டு வருகிறீர் அல்லவா அதனால தான் அவன் பரிசுத்தமா இருக்கிறான் நீ மாத்திரம் உன் கையை ஒதுக்கி கொள்ளும் அவனை ஆசீர்வதிப்பதை நிறுத்தும் அதுக்கு பிறகு அவன் உண்மை நேசிக்கிறானா உனை சபிக்கிறானா என்று பாரும் என்று சாத்தான் சவால் விடுகிறான் என்ன சொல்கிறார் பரிசோதித்து பாரும் என் ஊழியன் என் தாசன் எப்பொழுதும் எனக்கு பிரமாணிக்கமாக இருப்பான் என்று சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த யோபு பெரிய பணக்காரனாக இருக்கிறான் இந்த யோபுவுக்கு மூணு பெண் பிள்ளைகளும் ஏழு ஆண் பிள்ளைகளும் உண்டு மூவாயிரம் ஒட்டகங்களும் ஏழாயிரம் ஆடுகளும் ஐநூறு வெட்ட கழுதைகளும் ஐநூறு ஏறுள்ள காளை மாடுகளும் ஏராளம் ஏராளம் சொத்து உண்டு சாத்தான் யோபுவை பரிசோதிக்க கடந்து வருகிறான் எப்படி பரிசோதிக்கிறான் என்று பாருங்கள் ஐநூறு ஏர் உழுகிற மாடுகள் ஏர் உழுது கொண்டு இருக்க ஐநூறு பெட்டை கழுதைகளும் பக்கத்திலே மேய்ந்து கொண்டு இருக்க சபாயர் கடந்து வந்து மாடுகளையும் கழுதைகளையும் ஓட்டி கொண்டு எல்லா பணியாளர்களையும் கொன்று குவித்து விட்டார்கள் இது நடந்து முடிந்த மறு நிமிடமே வானத்தில் இருந்த அக்கினி விழுந்து ஏழாயிரம் ஆடுகளையும் பணியாளர்களையும் சுட்டரிக்கிறது இது நடந்து முடிந்த மறு நிமிடமே என்ன நடக்கிறது இந்த யோபுடைய மூவாயிரம் ஒட்டகங்கள் மேய்ந்து கொண்டு இருக்க கழுதையர் வந்து மூவாயிரம் ஒட்டகங்களையும் ஓட்டி கொண்டு இந்த பணியாளர்களை கொன்று விடுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே இப்படியாக நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது யோபுவின் பத்து பிள்ளைகளும் மூத்த சகோதரனுடைய வீட்டிலே விருந்து உண்டு கொண்டே இருந்த பொழுது பெரிய ஒரு காற்று அந்த வீட்டை மோத வீடு இடிந்து விழுந்து பத்து பிள்ளைகளும் செத்து போய்விட்டார்கள் இந்த நேரத்தில் யோபுவுக்கு உள்ளங்கால் முதற்கொண்டு உச்சந்தலை வரைக்கும் எரி புண்ணு அழு கட்டிகள் வந்துருச்சு இது போதாதென்று மனைவியும் நண்பர்களும் இந்த யோபுவை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க டே இன்னும் என்னடா கடவுள் 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 இருக்க கடவுளை சபிச்சுட்டு செத்து போறது தானே என்று சொல்கிறார்கள் பாருங்க படிப்படியா 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 ஒரே நாளில் இந்த யோபுவுக்கு எத்தனை நஷ்டம் எவ்வளவு கஷ்டம் பிரியமானவர்களே ஏராளம் உயிர் சேதம் ஏராளம் பொருள் சேதம் உடல் சுகம் போயிருச்சு மனைவியின் நண்பர்களும் கேலி செய்கிறாங்க செத்து போன்னு சொல்றாங்க ஆனால் ஆனால் இந்த யோபு விசுவாசத்தில் தளரவே இல்லை தன் வாயினால் ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை உங்களால் இருக்க முடியுமாங்க உங்க வீட்டில் இருக்க கோழி குஞ்சு ஒரு நாளைக்கு செத்து போகுது என்னடா இந்த ஊரில் எவ்வளோ கோழி இருக்குது ஏன் கோழி குஞ்சு தானே ஜாவணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அடுத்த நாள் நீங்கள் வளர்க்குற ஒரு நாய் செத்து போகுது நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆண்டவரே இது எவன் ஜெய்வனை வச்சானோ தெரியலையே அது எனக்கு தானா வைக்கணும் என்று சொல்லுவீங்க அடுத்த நாள் உங்க பிள்ளை சுகம் இல்லாம போகுது என்ன சொல்லுவீங்க கடவுளா அது மண்ணாங்கட்டியா இப்படிப்பட்ட கடவுள் எனக்கு தேவையே இல்லை என்று ஒரே அடியில் அடிச்சிருவீங்க யோபுவை பாருங்க எம்மாத்திரம் சோதிக்கப்படுகிறார் 
எத்தனை 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 கஷ்டங்கள் வருகிறது எல்லா கஷ்டத்திலும் அவர் விசுவாசத்தோடு இருக்கிறார் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிங்க என் தாயின் கருப்பையின் இன்று பிறந்த மேனியனாய் நான் வந்தேன் அங்கே திரும்புகையில் பிறந்த மேனியனாய் யான் செல்வேன் ஆண்டவர் அளித்தார் ஆண்டவர் எடுத்து கொண்டார் ஆண்டவரது பெயர் போற்ற பெருக என்றார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆண்டவர் எடுத்து கொண்டார் ஆண்டவருடைய பெயர் போற்ற பெருக என்கிறார் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவ பெருமக்களே உங்களுக்கு எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு நோய் நொடி வந்தாலும் உயிர் சேதம் வந்தாலும் பொருள் சேதம் வந்தாலும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும் யோபுவை போல ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டார் அவருடைய நாமம் மகிமை அடையட்டும் கை உயர்த்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களே பார்க்கலாம் தளர்ந்து போகவே போகாதீர்கள் எத்தனை இன்னல்கள் என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரி ஏனையா ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே பிரைசலா பிரைசலா 